Zes letters maken één woord. Zes letters. Eén groot woord. Zeker als je het voor het eerst hoort. Zes letters geven veel pijn en verdriet. Die zes letters, soms wil je dat niemand het ziet. Zes letters maken mensen boos, verdrietig, hulpeloos en soms zelfs kansloos. Kanker. Eén groot woord met zes letters. De bommelwaard staat op tegen kanker. Want of je nu loopt, fietst, rent of zwemt, samen komen we steeds dichterbij. Welkom allemaal, in zo'n grote getale. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik ben kankerpatiënt en ik kwam zojuist binnen. En uh, toen zag ik toch een aantal mensen waar ik denk van, hé, hey, die, uh, die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als ik. En ik, uh, ik ben er wel gevraagd uh, om hier uh, vanavond uh, mijn verhaal te doen. Maar dat doe ik niet alleen voor mezelf uh, en voor het KWF, maar ook voor al die andere mensen die hier in de zaal zitten en die elders zijn om ook de strijd tegen kanker te voeren. Dus. Uh, we hebben ieder jaar, iedere keer, want het is onze derde keer hier in de Bommelwaard, hebben we iemand van het KWF en jij bent deze keer. Uh, hoe vaak doe jij samenlopen door het land heen? Ik ben vrijwilliger van KWF. Ik kom uit Alfa aan de Rijn. Ik heb daar zelf twee keer een samenloop georganiseerd. In 2010 en 2012. En sinds die tijd begeleid ik elk jaar twee of drie andere samenlopen. En ik help KWF om nieuwe samenlopen te vinden. Dus ik ben eigenlijk al een hele tijd betrokken bij samenlopen. Uh, Rudy, uh, dat geld, waar gaat dat precies naartoe? Ja, dat geld gaat nog steeds voor een heel groot deel naar kankeronderzoek. En we hoorden net het verhaal van Hans hoe belangrijk dat is. Maar in de missie van KWF is het ook belangrijk omdat steeds meer mensen ook mogen doorleven met kanker. De verwachting is dat we volgend jaar 1 miljoen mensen hebben die moeten leven met kanker. Daarom wordt het ook steeds belangrijker dat die mensen psychosociale ondersteuning krijgen. En dus wil KWF dat ook een grote deel van de opbrengst naar met name die lokale projecten gaan. Die mensen hier in de regio, hier lokaal helpen. Om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten en hun naasten te verbeteren. Dat deed KWF al met de samenloop door ondersteuning aan inloophuizen. Dat deed KWF al in de afgelopen jaren door ondersteuning aan inloophuizen. Waar kankerpatiënten naartoe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben. Vorig jaar zijn we een pilot gestart en dat gaat dit jaar ook door. Waarbij... Um, lokale projecten kunnen worden ingediend. En die lokale projecten moeten ertoe dienen dat mensen uit de regio een betere kwaliteit van leven krijgen, dus kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten of naasten. En die projecten kunnen ingediend worden. Um, als je naar de Samenloop website gaat, Samenloop voor Hoop, dan zie je rechtsbovenaan zie je lokale projecten. En vanaf 1 februari kunnen daar projecten worden ingediend. En met die lokale projecten uh, hopen wij, en hoopt KWF, dat, er, uh, ja, dat die kwaliteit van leven voor mensen die te maken hebben met kanker, dat die verbetert. Jij zegt een lokaal, mensen kunnen het aangeven, dus mensen hier in de zaal, op het moment dat dat 1 februari, ik vind het een goed doel, kan je het aangeven. De eerste die ik naar voren haal is Leon, Leon van der Noord. En Leon, uh, ja Leon zit er al bij vanaf 2012. Mijn verhaal komt straks, maar Leon jouw verhaal allereerst. Ik denk niet dat ik jou hoef voor te stellen aan iedereen hier. Um, maar 2012, 2015, ook 2020 ben jij er weer bij. Waarom? Ja, het was eigenlijk de bedoeling om het uh, bij 2015 te laten. Um, het is best heftig om, uh, om, uh, om zo'n evenement te organiseren. Het heeft uh, aan alle kanten impact op de commissieleden. En, uh, uh, zwaar. Uh, dus ik dacht van, nou, twee keer is genoeg geweest. Microfoon. Alleen op dat moment, uh, ik heb die eerste twee samenlopen georganiseerd, terwijl ik persoonlijk helemaal nog niet zo uh, dicht bij kanker was geweest. Maar in 2016 uh, kreeg mijn vader kanker en die is begin 2017 daarvan overleden. Ja, en dan moet het in één keer uh, weer, uh, weer een stapje anders. Wordt het, Komt er dichtbij? Uh, heel erg dichtbij en dan, ja, dan denk je, uh, laten we het toch nog maar een keer doen. Uh, ik woon in het mooie Brugge. 
heb jaren in Heil gewoond. Weet je ook allemaal wel. En ik doe nu voor de derde keer. Ik heb de eerste keer een, heb ik zelf een team samengesteld. En uh, de tweede keer mocht ik in de commissie. En nu zit ik in de organisatie, dus ik klim wel op. Hè. Survivors. Maar veel belangrijker is, jij bent zelf een survivor. Ja. Vertel ik, eens. Ik heb uh, twee keer borstkanker gehad. Dus ik kan een beetje invoelen hoe een survivor is. Ik voel het al even iedereen zijn eigen verhaal. Hè. En uh, ja, ik vind het een eer om zo'n mooi weekend uh, mede te mogen organiseren voor de survivors. Elma de Groot, ik kom uit Amazone en um, ik heb me door uh, mijn lieve vriend Marion uh, dit jaar uh, over uh, laten halen om uh, in het uh, bestuur plaats te nemen. Ik heb twee jaar meegelopen uh, met uh, twee teams, uh, 2012 en 2015. Ontzettend leuk weekend geweest en uh, ja, heel erg hoog samenhorigheidsgevoel onderling. Dus uh, nou, voor mij ook gewoon hartstikke leuk om, uh, om er nu op een andere kant uh, te zien wat er allemaal bij komt kijken om zo'n organisatie op, uh, op touw te zetten. Jij bent verantwoordelijk voor teams. Ja. Um, wat moeten teams doen? Kunnen ze nu inschrijven? Vertel eens meer. De teams kunnen via onze, onze website inschrijven. Um, heel handig om een nieuw team in te schrijven als, uh, als teamcaptain. En vervolgens kunnen de leden die dan uh, in het team plaatsnemen kunnen zelf hun bijdrage zeg maar, ook weer invullen op, het, uh, op de website. En dan uh, ja, kies je als ware het bestaande team wat op dat moment aangemaakt is door het team, team captain. En diegene kan gewoon individueel hun bijdrage overmaken en uh, zich inschrijven voor het betreffende team. Uh, mijn naam is Hans Krepers, woonachtig uh, in Amazone. En ik ben ook getackled door Marion. Die had me gepakt. Ik heb twee keer meegelopen en dus nu uh, deze keer dat ik in het bestuur zit. Ik heb 18 jaar een horecazaak, een café gehad hier in Amazone. En nu ben je verantwoordelijk voor horeca? Nu ben ik verantwoordelijk voor horeca, ja. ja. Hey, uh, ga je dan zelf achter de bar staan, uh, wie het stappen had? Nee, dat, dat, dat is niet de bedoeling. Ik wil ook van dit podium gebruik maken om eventueel ook vrijwilligers die mee willen helpen, een beetje tappen, uh, wegzetten en noem maar op. Om lijk ook daarop te geven. Dit wordt nog via Facebook ook nog bekend gemaakt, geloof ik. Dus dan uh, hoop ik veel, een man of 30, 40 wel te kunnen krijgen. Ik mag de hele dag die 24 uur weer aan elkaar praten. Uh, ik zal als dishokje tussendoor draaien om de gaten te vullen. <coughs> en, uh, ja, dankjewel. Nee, maar, uh, dat was maar een klein kriebeltje. En uh, uh, die dag gaan we weer vullen met waanzinnige beentjes, optredens. Uh, mocht je nou zitten in een koor, heb je een beentje, uh, kan je iets met uh, goochelen? Het maakt mij niet uit. Meld je strakjes bij mij en we gaan iets leuks organiseren. We hebben bijvoorbeeld al voor de kinderlopen goochelaar. We hebben uh, een beentje, Leon heeft het net al verteld, vier het leven. Uh, Popcorn Zinder, mag ik nu ook wel zeggen. Die gaat ook, uh, Jolanda, <laughs> die gaat ook optreden. En zo hebben we nog veel meer. Laat je verrassen. Maar we willen nog veel meer. Natuurlijk uh, blaaskapellen, uh, de muziekvereniging daag ik weer uit. Uh, heb ik dan alles verteld? Uh, ja, alles verteld. Zorg in ieder geval dat je er gewoon 24 uur bij bent. En heb je leuke ideeën om te komen zingen, dansen, bewegen. Kom bij mij en we gaan het regelen. Allemaal voor noppers natuurlijk. Dat is wel zo belangrijk. Je kan jongen leren, zag ik? Oud, oud leren. Ja, Brian is jonkje bij ons. 19 jaar. Brian, waar ben jij verantwoordelijk voor? Ik uh, doe veiligheid, dat is uh, eigenlijk al het papierwerk en ik hoop dat jullie mij uh, zo min mogelijk zien, want dan uh, is alles goed gegaan. Duidelijk. Ook jij hebt te maken gehad met kanker. Vertel eens. Ja, in 2014 is uh, mijn oma overleden aan kanker en uh, daarom heb ik ook besloten om in 2015 dus een uh, team op te richten. En nu, uh, ja, dan hier. Wilde in de organisatie. Ja. Top. Geef een keihard applaus. 19 jaar. Nice. Van der Wilgert. Nijs, jij bent verantwoordelijk voor logistiek. <coughs> Vertel, net als in 2015 overigens. Ja, net als in 2015. We gaan uh, gewoon weer een keer doen. Ja, we gaan weer, weer een keer doen. Dat is ja. mooi, dat is makkelijk gezegd. Ja. Maar Nijs, uh, jij bent verantwoordelijk voor het hele terrein. Ja. Vertel eens, uh, dat terrein, komt dat exact hetzelfde? Of? Nee, ik denk het niet. Uh, we zijn wel weer, dat we de bruggen dus wel weer, dat is er meestal wel een beetje aan vast dat die dus op een be bepaalde plek moeten komen te liggen. Uh, verder de loop, ik weet het nog niet. We gaan uh, daar eens nog eens goed over nadenken. Braderie blijft wel aan de bovenkant. Uh... Ja, braderie sowieso bovenop. Uh, food waarschijnlijk wel gewoon een verharde gedeelte. Dan zitten we met uh, veiligheid op. Dus met, 
uh, hygiëne zitten we daarmee. Uh, verder, uh, ja, de inrichting, ik weet het nog niet. Nee, maar je bent er volop mee bezig. <laughs> ja, <laughs> dat is duidelijk. Ja. Um, ik heb het al eerder gezegd, uh, het gaat niet alleen om geld, maar het is best belangrijk dat weekend en de een die het geld gaat tellen is net als 2015 en 2012. Let goed op, u ziet hem nu en u ziet hem pas op 7 juni rond de klok van 5 voor 2. Dank je. Leon Vlauw. Ja, Leon, uh, voor degene die jou niet kent, stel je even voor. Ja, ik ben Leon Vlauw, ik uh, kom uit uh, Amazone. En uh, inderdaad al twee keer uh, eerder meegedaan in de samenloop. En de laatste keer dat ik uh, naast jou zonder podium heb ik die check uh, uit mogen reiken met een uh, mooi bedrag erop. En daar hopen we nu weer op. We gaan door naar Peter voor sponsoring. Peter van Os, vertel. Uh, jij was in 2012 er officieel niet bij, maar vanaf 2015 wel. Ja. Um, je gaat sponsoring doen. Ja. Um, wat houdt sponsoring precies in? Ja, dat is dan het vervelende van, uh, he, we hebben het dan toch over geld en daar heb ik het dan het meeste over. Uh, en wat sponsoring dan met name beoogt is om, uh, wij gaan de bedrijven benaderen in de Bommelwaard. Die gaan in de loop van deze week, begin volgende week, krijgen alle bedrijven in de Bommelwaard een hele mooie sponsorfolder uh, toegestuurd. En in de daarachter, uh, uh, op volgende weken, gaan we die alle bedrijven nabellen of ze hem echt ontvangen hebben en of we een keer op de koffie mogen dan wel of ze ook direct uh, iets kunnen toezeggen. Dus ja, wij gaan uh, op zo'n rol zegt, we gaan schooien. Ja, ik uh, ben Nancy de Goei, ik uh, ben 45 jaar, ik kom uit Hedel en uh, ik uh, woon sinds 2,5 jaar uh, weer terug in het dorp uh, na 20 jaar. En ik had uh, in dit geval nice gezegd, uh, als ik weer terug ben in het dorp wil ik ook graag weer iets voor de gemeenschap doen. En zei, oh dan weet ik wel iets. Ik zei, nou, dat, maar dan kom ik wel op terug. En uh, dat deed hij. En dat was dus een samenloop. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een eer om, uh, ja, om dit uh, te mogen doen. Van 2012, 2015 heb je geen idee. Niks, nee. Echt. En dat is misschien maar goed ook. <laughs> ja, goedenavond. Ik ben Petra en ik uh, kom uit Hedel. Jij bent verantwoordelijk voor vrijwilligers. Ja. Wat gaan die vrijwilligers doen? Wat kunnen ze doen? Uh, vertel eens. We hebben natuurlijk van zo'n evenement heel veel vrijwilligers nodig. Want zonder kunnen we niet. En... Uh, Waar we echt vrijwilligers voor zoeken is bijvoorbeeld, uh, je kunt denken aan de opbouw van het terrein, afbouw van het terrein, ook heel belangrijk. Horeca, uh, kaarsen neerzetten, kaarsen aansteken, allerlei hand- en spandiensten die je maar kunt bedenken, daar hebben wij mensen voor nodig. Um, kan ik ook een uur komen helpen? Je mag een uur, je mag een dag, je mag 24 uur, je mag een hele week, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Maar het is niet zo dat als ik me opgeef, dat ik zeg ja, ik heb echt maar een uurtje tijd, dan wil ik helpen, dan kan dat. Dan kan dat. Dat kan ja. Jij gaat dat regelen. Zeker. Volgens mij hebben we alles besproken. Bijna. Bijna, Bijna alles. Bijna alles. Bijna alles? Je stond hier al. Oh, je stond al. Uh, Marion, wat hebben we niet besproken? Nou, er komen nog uh, voorlichtingsavonden voor de teams. Um, net als de andere twee keren krijgt ook iedereen uh, weer kaarsenzakken om te verkopen waar je je boodschap voor de kaarsenceremonie op kan zetten. Ook de paarse bandjes zijn weer te koop. Vanaf nu? Vanaf nu. Ook emblemen, mensen die carnaval vieren of straks gewoon op een t-shirt willen naaien, emblemen zijn te koop vanaf nu. En um, ook als je nou bedenkt vanavond hier, ik wil met het team meedoen en ik weet nog niet met hoeveel, geef, je kan je alvast opgeven, alleen met het team. En daarna komen die deelnemers wel, dus als de teamcaptain zich opgeeft, daarna kunnen de deelnemers zich altijd daarbij aanmelden. Duidelijk. Ja? ja? Al drie keer, al voor de derde keer? Ja. Een beetje initiatief nemen. Ja? Um, wat houdt ambassadeur in? Ja, een ambassadeur is eigenlijk iemand die het overal maar vertelt dat we een samenloop voor hoop hebben. Dus kijk, hier is zitten, dit zijn eigenlijk allemaal ambassadeurs. Duidelijk? Ja. 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 Dus je, je, iedereen kan ambassadeur zijn? Iedereen kan ambassadeur zijn. Oké, okay, maar we hebben er een aantal speciaal. We hebben er tot nu toe één. Ja. En volgens mij staat die al achter me. Oké. Okay. Uh, <laughs> laten we die inderdaad erbij halen, kom ik zo bij jou terug. Ja, is goed. Burgemeester, komt u erbij. Ja, meneer de Koten, um, ik ben blij dat u er bent. Ik ben blij dat ik er nog ben. Ja. Ambassadeur van de samenloop van Hoop uh, Bommelwaard. U was er in 2015 ook bij. En um, wat is u bijgebleven? 
Nou, laat ik beginnen dat ik gestrekt ben door uh, Leo van Doort. Daar is hij erg goed in, heb ik al meerdere mensen horen zeggen. Dus ik was hier net burgemeester. En dan is het eigenlijk te doen gebruikelijk dat je alle kernen even bezoekt. Hè. Dus we waren ook de gast bij Leon. Prachtig bedrijf, maar hij zegt burgemeester, ik vraag van u geen vergunning. Toen snapte ik die nog niet, maar inmiddels wel. Uh, maar ik vraag nu een gunst. Wil die ambassadeur worden voor de samenloop voorop? En dat heb ik gedaan. Ik wist niet zo goed wat ik erbij uh, moest denken. Maar ik heb hem in 2015 meegemaakt. En nou ja, ik mocht hem met burgemeester van de Post toen openen. Nou heb ik vaak wel een paar punten in mijn hoofd. Dat ik denk van nou, dan kan ik er wel een verhaal even kort van maken. Maar ik moest het podium op en ik zag heel die mensenmassa ook. Ja, mensen voor het podium. He, wat Nijzel zei, die eigenlijk via de wens aan ze graag bij ons wilde zijn. En ik moet zeggen, dames en heren, ik was gewoon mijn punten kwijt. Ik wist het niet meer. Zo indrukwekkend vond ik. Ja, dat is me bijgebleven. Ook de inzet van heel veel mensen, ook de mensen die het organiseren. Daar heb ik ontzettend veel respect voor, want het is nogal een evenement wat er moet gebeuren. Uh, en ook de kaarsenceremonie uh, heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Want, beste mensen, het gaat geen gezin, geen familie voorbij. We hebben er allemaal mee te maken. Ik kan me alstublieft vertellen, ik wil niet denken aan de dood. Wie neemt me bij de hand vandaag? Wie tilt mij als ik struikel over morgen? Waar kan ik rusten van het nieuws? Wie laat me leven zonder zorgen? Ik kan niet weglopen voor het nieuws. Ik kan niet weglopen voor wat er komen gaat. Maar als we samen alle stappen zetten, weet ik zeker dat het me sterker maakt. Ik weet het leven heeft altijd zijn loop, maar ach wat komt er op je pad. Het leven geeft je soms ook hoop, alleen je weet gewoon niet wat. Met jou loop ik de wereld uit, samen zij al zijn. Ik loop, ik hoop, weer elke dag, weer een beetje leven bij. Als één, met jou zet ik duizend stappen, alles, alles wil ik je geven. Niets is te veel. Het gaat om zoiets moois als jouw leven. Met jou loop ik de wereld uit, samen zij aan zij. Ik loop, ik hoop, weer elke dag, weer een beetje leven bij. Dan lopen wij de wereld uit, uit je sporen. Simple, hard to do.